verkaskipting á íslenskum heimilum er afar ójöfn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi. Konur sinna í ríkari mæli heimilustörfum, umönnun barna og þriðju vaktin í svokölluðu, en karlar upplifa jafnari verkaskiptingu en konur. Mikilvægt er að trista því kerfi sem ákvarðar hver eigi að fá verðin hér á landi að mati félags og vinnum markaðs að ráðfæra. Hátt í 2000 meg að búast við brottvísun eftir að kærunemd útlendingamála sinn ég hefði beðinni vinnum svo eða búa um alþjóðlega vend í vikunni. Verðir á landamærum bandaríkjan á Mexíkó stöðva daglega um 7000 manns, helmingi fleiri en að jafnaði sumar. Mjög margir þeirra eru frá vinnum svo eða og þeim fjölgar hægt sem snú aftur til heimalandsins. Eftir næstum þrjá ára og tíu virðist morðið á bandaríska rapparanum Tupac Shakur loks til lykta leitt. Þetta er eitt af þektari morðmálum setni ára og fjölmarga samsæðiskenningar hafa verið á kreikjum hver bæri ábyrð á því. Áskarður, vinnustöðu fallaðra, hélt upp á þrjátja ára afmæli í dag með pompa og prakt. Núverandi og fyrirverandi starfsmenn komu saman á samt fórseta Íslands sem setti afmælis á tíðina. Gott kvöld. Félags- og vinnumarkas ráð þeirra að segist treysta að kærunemd útlendingamála hafi komist að þeirri niðurstuð að sinja vinnusvöld að búa með vend eftir faglegum leiðum. Á annað þúsund vinnusvöld að búa með að búast við að fá endanlega sinjunum verðin hér á landi á næstunni. Sankvæmt úrskurði kærunemdar útlendingamála er staðan í Venezuela breytt og ríkisborgarar Venezuela geta snúið til baka. Nefndin hvað upp þrjá úrskurði í vikunni vegna ákvarðana útlendingastofnunar um að sinja hælisleitendum frá Venezuela um alþjóðlega vend. Um 1600 manns frá Venezuela geta búist við að verða sendu úr landi á næstunni. Já, í fyrsta lagi er það náttúrulega ekki alveg ljóst hversu margt fólk þetta verður en ef að úrskurðirnir eru fordæmiskefandi að þá verður þetta talsett margt fólk og þetta gæti orðið fjöldin, þannig að við verðum aðeins að sjá hvernig framvindur. Dómsmálar á þeirra sagði í kvöldfrettum í gær að niðurstaðan væri fordæmi skefandi og hefði mikla þýðingu. Félags og vinnumarkarsráð þeirra tekur undir það. Mér finnst bara mjög mikilvægt að þar sem við erum jú með kerfi sem ákvarðar hver eigi að fá hér vernd og hver ekki, að þá þurfum við að horfa til þeirra niðurstaðana sem að bæði útlendingastofnun og síðan í þessu tilfelli kærunefndin kemst að. Það hefur mikið verið talað um kostnaðin við málaflokkin og ástandið sagt stjórnlaust. Gæti verið að kærunefndin hafi byggast undan þeim þrýstingi og þess vegna tekið þessa ákvörðun núna. Ég veit ekki til þess að nefndin hafi verið undan einu þrýstingi en þetta heyrir hún ekki undir ráðunetin, hún er sjálfstæði sínu störfum. Ég bara treysti því að það svo ákvörðun sem að þau komist að sé fundin eftir faglegum leiðum og ég hef enga ástæði til þess að ætla annað en að svo sé. Í gær var opnað úrræði fyrir fólk sem neytar að fara úr landi. Það er rekið af rauðakrossunum með samningi við félagsmálaráðuneitið. Ekki er ljóst hvenar brottflutningur hefst. Ef að fólk neytar að fara og vinnur ekki með stjórnvöldum að brottför, að þá fer það út úr þjónustu ríkislaurglustjóra eins og hefur verið ástætt um það fólk sem að hefur verið í umræðinu á undaförnu. Fólksflótti frá ríkjum Suður Ameríku sérstaklega vinnur svo eða er í sögulegum hæðum. Landamæra verði stöðva daglega um 7000 manns sem er á leið frá Mexíkó til Bandaríkjana, helmingi fleiri en að jafnaði sumar. Lestarvagnar tróðfullir af fólki farannar daglega milli borga og bæja við landamæri Mexíkó og Bandaríkjana. Flestir eru að reyna að komast til Bandaríkjana eftir langa og erfiða ferð, stundum mörg hundru kilómetra frá fjölda ríkja Suður Ameríku. Flestir í þessum hópi eru frá Venezuela. A pesar del riesgo que tomamos, yo diría que no tenemos alternativas hasta llegar a nuestro destino. Mörg þeirra lýsa erfiðum efnaðagsaðstæðum heima fyrir og laun fyrir fulla vinnutu í skamt. Efnaðagskerfið síðan rúkandi rúst og hjúgrunafræðingar fáið til að mynda fyrir mánaða vinnu greitt jafnvirði 50 bandarkjadala. 
jafnbyrðum 7000 íslenskra króna. En þeim fjölgar hægtur ólega sem snú aftur heim, þrátt fyrir að 95% venesuelsku þjóðarinnar búið við fátækt og verðbólga mælist 700%. Bandaríkjastjórn veitti í vikunni atunum leifi til þeirra rúmlega 470.000 venesuelamanna sem þangað hafa komið. Það er gert því aðstæður í heimalandinu sé ekki nógu góðar. Það er mjög umdeilt og republikanar segja þetta ávísun á að fleiri komi. Demokratar vilja heldur aðstóða Suður Ameríku ríkin en að loka landamæruna. When people can make a living, when they have confidence in their economic security, when they can put food on the table for their kids, when they can build a future at home, that's exactly what they'll choose to do. And they're less likely to undertake the very dangerous and hazardous journey north. Íslenskar konur sinna heimilinu mun meir en karlkins makar þeirra, en karlar upplifa verka skiptinguna jafnari en konur. Þetta kemur fram í nýri könnuna og skiptingu heimilisverka. Kynjafræðingur og sálfræðingur teljað langt sér í land til að ná jafnrétti á heimilum. Þegar konur í gagkynja samböndum voru spurðar hvernig heimilsverk skiptust á milli þeirra og maka þeirra, sögðust 67 prósent sinna þeim meira. Hins vegar sögðust 12 prósent karla sinna heimilistörfum í meira mæli. 61 prósent karla sagði um önn barna verið skipt jamnt á milli þeirra og maka, en um 40 prósent kvenna voru samála. Um 60 prósent kvenna sögðust gegna stærra hlutverki í um önn barna, en einungis 6 prósent karla sögðust gegna stærra hlutverki. Nokkur munur er á hvaða heimilisverkum karlar og konur sinna á heimilum. Konur eru líklega til að þurka af og þrýfa baðherbergi, kaupa gjafir, föt og húsköpn, setja í vél og ganga frá fótti, skúra gólfskipta á rúmum og kaupa í matinn. Hins vegar eru karlar líklega til að fara út með rösslið, slá grasið, fara með bílinn í viðgerð og sinna framkvæmdum á heimilinu. Uppvaskið er það heimilisverk sem er jafnast skipta milli kynjana. Þá er mikill munur á því hver sinnir þriðju vaktin í samböndum. Þriðja vaktin felst meðalanins í því að hafa er yfir sín bera ábyrð á og skipulegja daglegt heimilislíf. Mikill meiri hluti kvenna segist sinna þriðju vaktinni á sínu heimili eða um 76 prósent á meðan 6 prósent karla segjast gera það. Hjónin Hulda, Tölgjör, Sálfræðingur og Þorsteinn Vaf Einarsson, kynjafræðingur, segja að niðurstöðurnar síni að enn sé langt í land til að ná fram jafnbrétti á heimilum. Það sem að það var rosalega ábyrandi minstri, það sem að kallar er að sinna því sem er úti og því sem að er sjaldan, tilfallandi og síður aðkallandi og menna konur eru raunverulega að sinna eila öllu öðru sem að fellur til dagsdaglega, svona hverstaslega, stöðugt, endurtekið, endalaust. Já, og það sem þólir litla byð, eða jafnvel enga byð, eins og sinna börnum, sinna þótti, þetta er eitthvað sem við þurfum að sinna allan sólarhingi jafnvel. Bíllinn kallar ekki á því klukkan fjögur um nótt, eða eða fer á herðanum að þeir með til útlanda, sko. Þó að það sé óþægilegt og þó að, sko, niðurstöðu rannsóknar síðustu áratví sé óþægilegar, þó að þessi könnun, þessi niðurstöður eru óþægilegar, reynsluhumur kvenna, það sem þær er að lýsa, hlustum, vegna þess að þetta er, það er ekki verið bara væla og kvarta út af engu, en þetta er eitthvað sem við verðum að hlusta á og taka mark á, þó það sé óþægilegt. Nýr Björgunabátur var vígður á flatiri í dag, formaður Björgunarsveitarinnar Sæbjargar á flatiri, segir að báturinn eigi eftir að gegna mikilvægi og öryggislutverki og tryggja aðgengi að bænum. Eftir snjóflóðið á flatiri árið 2020 sem lokaði öllum leiðum út úr bænum var sett á stopn svo kvöldu flatiðar nefnd sem lagði til að þjáfestið í báti svo hægt væri að komast út úr bænum ef aðrar leiðir lokuðust. Björgunar Sveitin Sæbjörg tók við bátnum um síðustu helgi og hann var vígður í dag við hátíðlega aðtöfn. Báturinn er nýsmíði frá Íslenska bátarsmíða fyrir takinu Röfnum. Slóakar kjósa sér nýtt þing í dag, hlutanikið stefna landsins gæti teki miklum breytingum, verði úrslit kostningana næri því sem skoðana kannanir hafa gefið til kynna. Samkvæmt þeim mælast bandalag frjálslindra og flokkur fyrrverandi fórsætisráðra Robert Fitchós með um 20% kvort. Fitchó gæti orðið í líkil stöðu þegar það kemur að myndun nýrar ríkistjórnar. Hann hefur bóðað að dregið verði mjög úr stuðningi við Úkrainu. Kjörstöðum verður lokað klukkan átta í kvöld og ungir slóakar eins og svo margir aðrir eru spenntir að sjá hver niðurstaðan verður. 
a bude to veľmi rozhodujúce. Aj preto, či sa rozhodnú v budúcnosti ostať na Slovensku, alebo vycestovať do zahraničia, nielen na štúdium, ale tam aj následne zostať. Tieto voľby vnímam ako veľmi dôležité, keďže o politiku sa zaujímam už dlhšie. A myslím si, že tieto voľby by mohli zmeniť veľmi veľa v našej krajine. Takže by som aj vyzvala mladých ľudí, aby sa o tú politiku zaujímali, pretože je to naozaj dôležité. Lögreglunum höfuðborgarsvæðinu rannsaka tildrug þess að ung kona fjalli smábótahöfnina í Reykjavík að fara nótt föstu dags og lést. Lögreglu barst tilkynningum málið á tíunda tímanum í gærmorgun. Ævar Pálmi Pálmarsson aðstóðar yfir lögreglu þjóðn hjá miðlægri rannsóknadeild lögreglunar segir að ekki sé talið að andláti hafi borið að með saknanum hætti, heldur hafi það orðið vegna óhapps eða slís. Framkvandastjóri sambands handritsöfunda í Evrópu segir gerfi greint ekkert erindi eiga í listir. Þar þurfi við mannlegt eðli og hugmyndaflug að koma til. Málþing um gerfi greint og hugmyndarétt var haldið í hörpu á föstudaginn. Á meðal þeirra sem framkoma á þinginu var írski rithöfundurinn og framkvandastjóri sambands handritsöfunda í Evrópu, David Kavanagh, erindi hans var svarsýnt en það bara það heitið dauðin og gerfi greindi. Well, I don't feel any reason to be bleak about artificial intelligence per se. It's going to do wonderful things in a whole lot of sectors in our life. It already is doing in many sectors, but I don't understand why it's being implied in the arts. The whole point about the arts is that they're fundamentally human. And the whole point about artificial intelligence is that it's fundamentally not human. And that contradiction just does not work. Gervigrindin er nú þegar nýtt til ímisa hluta, en hún er sérstaklega mistæk þegar kemur að menningu og listum. Hvers vegna er samt svona spennandi að reyna að semja ljóð með gervigrind eða skrifa skaldsögu? I don't know. Does every human being on the face of the planet want to be an artist? I guess so. Everybody wants to say something new and original. But there seems to be far too many people who think the right way to do that is by using technology or by using machinery. Hugmyndin um rituundin er hans í romantísk. Hann er kannski með kaffibotli í hendi, hann býður eftir innblastri fyrir framann tölvuna, en það er ekki svona flókið lengur. Nú finnum við bara forrit sem er gervigreind. Við segjum skrifaðu smásögu, ef við hafa nú gervigreind, um gervigreind og tölvan spýtur út sögunni. Það er ekki alltaf góðar, eins og hér, gervigreindin og draugurinn í tölvunni. Í borginni Lífsborg var einhver ótrúlega snjall vísindamaður sem nefndi sig Dr. Edwin. Þetta er ekki mistraverk, en það dugi til. That's why I get so bleak about this, because I don't think that there's any possibility that artificial intelligence can produce work which is human, because it's not human. Um, but I think it can produce a volume of work which is boring, ordinary, uninteresting, but which will overwhelm a lot of the parts of, of the existing structure that we have for the human production of art. 27 árum eftir að rapparinn Tupac Shakur var skotin til bana hefur myndur morðingi hans loks verið handtekin. Málið hefur verið meðal þekktustu óleistu sakamála síðustu áratuga í bandaríkjánum og ímsar samsæðiskenningar verið á sveimi. 27 árum. For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. Saksóknarar í Nevada í Bandaríkjunum hafa ákert Dwayne Cathy D. Davis fyrir að myrða rapparan Tupac Shakur í skotárás í Las Vegas árið 1996. Tupac sæti í bíl á rauðu ljósi þegar skotið var á hann úr öðrum bíl. Davis viðurkendi í fjölmiðlum og í æfisögu sinni að hafa verið í þeim bíl og þau ummæli blésu lífi í rannsóknmálsins árið 2018. Allir myndir samverkamenn Davis eru látni. Davis tilherði gengi í Los Angeles sem hafði átt í útistöðum við gengi sem tengdist plötufyrirtækinu sem gaf út plötur Tupax. Hvað svo sem verður með þetta mál þá var morð á Tupax að gúra alltaf einhvers konar tákn fyrir illdeilur á milli vesturstandarinnar og austurstandarinnar og sem kjarnaði líka og það sem hann stóð líka fyrir var hvernig lífið og skáldskapið var farin að renna saman í eitt. Það sem hafa ekki bara verið að rappa um einhver morð heldur voru þau farin að gerast í raun og veru. Ímsar samsæriskenningar hafa verið á kreiki um hver stóð á bak við morðið. Allt frá því að hérna bandariska ríkistjórnina hefði staðið fyrir þessu og svo framvegis. Ekkert mál í tónlista sögunni hefur framkallað jafnmikið að spekulasjónum og hlaðurpum og dótari og þetta eina einstaka mál. 
En hvers vegna er fólk enn að tala um túbak næstum þremur áratugum síðar? Góðsögnin um túbak verður bara stærri og stærri eftir því sem árin líða. Við það að deyja 25 ára þá var það rosalegt íkon. Þetta er svona Kurt Cobain rapsins einhvern veginn. Í þessu manni voru líka miklar þversagnir. Hann var svona djúp hugull, samfélagsrýnir en líka svona party pési. Þannig að þetta minni mér stundum á bara John Lennon sko. Það var svona friðarsinni og fíbl. Færanlegt sjúkrahúsin Íslendingar fjármagna verður afhent Úkraininu mönnum og næstunni. Það gagnast særðum hermönnum á vígvellinum en stjórnveldi Íslandi stýra verkefninu og sjúkrahúsi var sett saman þar. Utanlegis ráð þegar hitti Íslenskan kollega sinn fyrir helgi og skoðaði sjúkrahúsið. Gert var ráð fyrir kostnaði upp á rúman milljarð króna en formin allara flokka á alþingi samþyktu kaupin fyrir þessu ári. Fjögur sjúkrahús af svipaðri gerð hafa þegar verið afhent, eista lögðut leitt, þjóðverir annað og normen og hollendingar í saminningu það þriðja. Þetta er sjúkrahús sem er keyrt með trukkum sem þjóðverjar gefa inn í verkefnið og hægt er að koma upp á örskott stundu. Það er að taka á móti sjúklingum innan hálftíma frá því að það er byrjað að setja það upp og það er tækjum búið og mjög öflugt og fungurandi og þetta eru tíu gámar með tjöldum sem að síðan tengja það saman. Þetta er í raun hugvitt hérðan frá Íslandi, tækjabúna er mikið til frá Þýskalandi og það er sérstaklega ánægilegt og gott að geta unnið svona verkefni með Eistum, þetta er sú þjóð eins og Eistasaltsríkin eru sem að styðja hvað mest við Úkrainu og þau eru mjög þakklát fyrir okkar aðkoma þessu og gerir þeim þá kleift sem er leiðis að afhenda fleiri sjúkraus. Þetta er sjúkraus númer fjögur sem að fer til Úkrainu. Listahátíðin Rökkvann fer fram á Garðatorki í Garðabæðum helgina. Hátíðin var er haldin í annað skipti. Ákveðið var að stækka hann eftir að frumraunin gekk vel í fyrra. Og í Garðabæði er Ari Páll Karlsson fréttamaði og maður skildi ætla að listin lífi góðu lífi þarna. Jú, það lítur allt út fyrir það, Bói. Hér er að minnsta kosti lista markaður, lista sýningar og nú auðvitað tónlistaratriði. En Rökkvann er, eins og þú segir, hugmynd sex ungmenna úr Garðabæ sem að öll eiga það sameinlegt að hafa verið í tónlistaskóla Bæjarins. Með mér er eitt þeirra, Einar Örn og hún Anja Sjaddox sem er ný stigin að sviðinu. Einar, hvernig byrjaði þetta allt? Já, þetta byrjaði bara á því að við vorum sex ungt tónlistafólk með góða hugmynd sem mættu stjórnsýslu sem að var til búið að gefa okkur tækifæri. Og lifir listin góðu lífi í Garðabænum? Já, það er sjálfsagt. Dikta ætla nú að stíga hér á svið klukka níu. Gjörsamlega ómissandi. Einmitt, en hvernig er hátíðin öðruvísi í ár en í fyrra? Já, nú erum við yfir tvo daga og það eru fleiri markaðir, það er meiri tónlist og bara meira líf. Meira líf, eins og sést hér fyrir aftan þeg. En Anja, þú ert nú nýstiðin á sviðinu, hvernig gekk þetta? Þegar þetta gekk allt bara rosalega vel, við tókum nokkur frumsamilög og nokkur óútgefinlög og krátið var bara rosalega inn mestið og bara mjög til í þetta. Akkurat það, heyrði, fáum við kannski að heyra stutt brot? Já, sem sagt. Gleði í Garðabænum og þá var líka mikil gleði í Mosvelsbæði í dag þegar Áskarður vinnustaði fallaðar að fagnaði 30 ára afmæli. Eitt starfsmaður hefur unnið þar frá upphafi og segist ekki geta að óska sér betri vinnustaðar. Fyrrum og núverandi starfsmenn Áskarðs komu saman til að fagna þrýtu samalni hlekarði í Mosilsbæ á sann góðum gestum. Áskarður lengi lifi! Húrra! 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 Áskarður í Álafóskfósunni er handverkstæði fyrir fólk með þroskahömlun og er rekin án hagnaðar. 37 fallaðir starfsmenn starfa þar í dag á samt leiðbeinindum. Starfsmenn hanna og þróa leikfengur náttúrulegum efnum en markmið Áskarðs er að líta ekki á föllun sem vandamál, heldur sem möguleika. Óskar hefur fyllt Áskarði frá stopnun og segist ætla að vera þar næstu 20 árin í það minnsta. Það byrjaði 1993 í Áskarði og sem sagt að það er 80 ára starfsamæli á morgun. Þetta er náttúrulega dásanlega vinnustöðum. Það er alltaf kátið og gleði að nú 
alltaf og það eru allir bara að hjálpa stað að gera af sér besta í á hverjum degi. Frá upphafi hefur verið lögð áhersla á handverk og að skapa starfsmönnum örvandi umhverfi. Fyrrum starfsmaður segist það var lært margt á tíma sínum þar. Já, já, já. Ég er eins, ég er búin að læra að smíða núna bara heima hjá mér sjálfur og búin að kaupa skúra tvo sem ég er að vinna í. Þú lærir það allt í áskari? Allt í áskari. Starfsmenn sýndu handverk sitt og búðu var upp á tónlistaratriði, sirkus og veitingar og afmælisöngurinn varð sjálfsögðu sungin. Þá höfum við að veðri, næturfrost mældist nokkuð víða í innsvitum landsins en hitta mælar náðu hæst í tólstig í dag og var hæstu hittatölnar að finna á Suðurlandi. Norðlega átt býður okkar næstu daga með aðstreymi af kaldara lofti og hittatölur fara smá saman lækkandi þegar líður á komandi viku. Segir Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingu kvöldsinn sem að segir okkur nána frá þessu þegar Áðinsvann Óðinsvann er búin að segja okkur íþróttafréttir. Mikil dramatík var á Laugardalsvelli í dag þegar vestri og afturölding tókust á í hreinum úrslitaleikum sæti í bestu deild karla. Formaður klassbundeldar KR segir að leita að eftirmanni Rúnas Kristinssonar sé þegar hafin. Félagi tilkynnti í gær að ekki erði endursamiði Rúnar. Og slagurinn um hinn eftirsótta rætir byggar hélt áfram á sama tíma og mörgunum ringdi í enska boltanum. Þetta á fleira í íþróttum eftir skamma stund. Helstu að tríði fréttana í kvöld, verkaskipting á íslenskum heimilum er afar ójöfn samkvæmt nýjum þjóðarpúksi, konur sinna í ríkari mæli heimilustörfum, umönnun barna og svo kallaði þriðju vaktin, karlar upplifa jafnari verkaskiptingu um konur. Mikilvægt er að trista því kerfi sem ákvarðar hver eigi að fá vernd hér á landi að mati í fjallags- og vinnumarkaðs að ráð þeirra. Hátt í 2000 með að búast við brottvísun eftir að kærunend útlendingamála sinjaði beðinni vinnis og eða búa um alþjóðlega vernd í vikunni. Verðir á landamærum barnbæringjan og Mexíkó stöðva dagli um 7000 manns, helmingi fleiri en að jafnaði í sumar. Mjög margir þeirra eru frá vinnis og eða og þeim fjölgar hægt sem snúa aftur til heimalagsins. Eftir næstum þrjá ára tíu virðist morðið á bandaliska rapparanum Tupac Shakur loks leikt til lykta. Þetta er eitt af þektari morðmálum setni ára og fjölmarga samsæðiskenningar hafa verið á kreikjum og hver bæri ábyrð á því. Áskarður vinnustaðu fallaðra hélt upp á þrjáti ára afmæli í dag með pompa og prakt. Nú var hann þó fyrirvandi starfsmenn komu saman á samt fórsita Íslands sem setti afmælisáttíðina. Næstu fréttir í útvarsmönnum klukkan tíu í kvöld og svo er það náttúrulega rú.is sem að vakir allan sólaþingin en þessum fréttatími lokið og verði sæl.